Hello students, welcome back to my class. Upon the Mali in the Landa module completed, third module like a Kadakana. Then under third module in the Parana, the electrical measuring instruments and utilization of electrical power. Measuring instrumentum, electrical power and the utilization saying it can. Utilization Electrical measuring instruments main item moon classifications and moving ion instruments, moving coil instruments, and dynamometer type wattmeter. Apo either moving ion instrument lender and under attraction type, repulsion type, moving coil instruments, permanent magnetic type, dynamometer type. Now, we have devices the construction of the main item. Now, we have the moving iron instruments. Moving iron is attraction and repulsion. Now, we have the moving iron instruments. First, we have the attraction type and repulsion type. Now, the attraction type is measuring instrument. This is the electrical measuring instrument. It consists of a fixed coil C and a moving ion piece D. A fixed coil is a figure C in the which mark is a moving iron and D in the which mark is a figure. A moving iron piece. The moving iron is a flat disc which eccentrically mounted on the spindle. Moving iron is a flat title device. The spindle is supported between the gel bearings. That is the spindle is supported in the bearings. The spindle is supported in the spindle. The spindle is marked in the spindle. If you have a cross-sectional view, you can search the network. The spindle is not the spindle. The figure is not the spindle. Okay, so that's why the figure is also complicated. You can learn the figure of the symbol. Okay, so we have to measure the figure of the attraction type. There is a coil, there is an iron piece. There is a spindle in the mount. There is a moving iron piece. 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 Which moves over a graduated scale. The number of turns of the coils are dependent on the range of the instrument. अरे स्पिंडल स्पिंडल हम लोग बोलना स्पिंडल ने बोलना द आम संबंध में माउंटेड हुए चिकन है ना पर स्पिंडल ने क्रॉस एक पॉइंट रहने ये पॉइंट रंग ना हम लोग स्केल ने क्रॉस रंग ना मूव आयो पर हम लोग साधारण एक व्हीकल डे ओके मीटर गांड के लिए एक पॉइंट रंग ने नीडल ओडी गल के ना अतएव पॉल तने स्पिंडल for passing current through the coil, only few turns are required. That is, we have to say that number of turns depends on the instrument range. If we have to say that the current pass is very small, we have to say that the turns are very small. The controlling torque is provided by the spring and the damping torque is provided by the air friction. There are two torques created. One is the controlling torque and one is the damping torque. Controlling torque is spring karnam daagundum, matte the air friction karnam daagundum ani the damping torque na varai na the. When the current flows through the coil, a magnetic field is produced, and the moving ion moves from the weaker field outside the coil to the stronger field inside it. Ada coil lo de current flow chel torangumba, abda endan daagum so abhi ga ita magnetic field create yu. ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है द कहीं ना ले ये मैथ में मूविंग आयोन है आउटसाइड इल नंदुम इनसाइड ले के अंदाव मूव आई पोगो ओके अदा द आउटसाइड अंदाव ने फील्ड अंदाव वीकर आना अपना आउटसाइड मूविंग कारण कारण डे पास है इम्बो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इधर पार नहीं लो अपना आने मूविंग आयोन इन्द
ഇൻസൈഡിലേക്കും ഇൻസൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവിങ് കോയില് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ാണ് അട്രാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറും പിന്നെ അതില് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ മൂവിംഗ് ആയോണ് അക പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഇത്രയും മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ പറയാൻ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ ഒരു മൂവിംഗ് കോയിലും ഉണ്ട് ഒരു അയോൺ റോഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂവിംഗ് കോയിലെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് റിപ്പൾഷൻ ടൈപ്പ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് റിപ്പൾഷൻ ടൈപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റേഡിയൽ വെയിൻ ടൈപ്പും ഒന്ന് കോ ആക്സിയൽ വെയിൻ ടൈപ്പും അതിന്റെ ഫിഗർ ആണിത് ഒന്ന് ദർ ആർ ടു വെയിൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ കോയിൽ വൺ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അതർ മൂവബിൾ രണ്ട് വെയിൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് റേഡിയലും ഒന്ന് കോ ആക്സിയലും ഇതിൽ ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ആണ് ഒന്ന് മൂവബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ സിമിലർലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് വെൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ കോയിൽ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വെയിൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് വെയിൻ അതായത് ഇവര് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് കോയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഫോഴ്സ് ഓഫ് രണ്ട് വെയിൻസിനിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും ആ റിപ്പൾഷൻ കാരണം എന്താവും നമ്മളുടെ മൂവിംഗ് വെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അല്ലാത്ത രണ്ട് വെയിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡും ഒന്ന് മൂവിടും അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ രണ്ട് വെയിൻസിനിടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ട് വെയിൻസിന്റെയും ഇടയിൽ ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ കാരണം മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിപ്പൾഷനിൽ റേഡിയൽ ആക്സിയൽ വെയിൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് കോ ആക്സിയൽ വെയിൻ ടൈപ്പ് ഇനി റേഡിയൽ വെയിൻ ടൈപ്പിൽ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ദ വെയിൻസ് ആർ റേഡിയൽ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് അയേൺ അതിൽ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയേണിന്റെ സ്ട്രിപ്സുകളാണ് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് അതിൽ വെയിൻസ് ഉള്ളത് ദ സ്ട്രിപ്സ് ആർ പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദ കോയിൽ കോയിലിന്റെ അകത്താണ് എന്ത് സ്ട്രിപ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദ ഫിക്സഡ് വെയിൻ ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ കോയിൽ ആൻഡ് മൂവബിൾ വൺ ടു ദിൽ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇതിലെ ഫിക്സഡ് ഈ സ്ട്രിപ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിലിന്റെ അകത്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ഈ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൻസ് കോയിലിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തിന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സ്പില്ലിനോട് ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വെയിൻസ് റേഡിയൽ വെയിൻ ടൈപ്സില് ഇതില് വെയിൻസ് ഉള്ളത് അയേണിന്റെ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രിപ്സുകൾ കോയിലിന്റെ അകത്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ വെയിൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡും മൂവബിളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയിനെ കോയിലിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടും മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ സ്പിൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സ്പിൻഡിലിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കോ ആക്സിയൽ വെയിൻ ടൈപ്പ് ഈ കോ ആക്സിയൽ വെയിൻ ടൈപ്സില് ദ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൂവ് മൂവിംഗ് വെയിൻസ് ആർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് കോ ആക്സിയൽ സിലിണ്ടർ അതായത് കോ ആക്സിയൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ രൂപത്തിലാണ് ഇതിലത്തെ രണ്ട് വെയിൻസും അതായത് ഫിക്സഡ് വെയിൻ ആയാലും മൂവിംഗ് വെയിൻസ് ആയാലും കോ ആക്സിയൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ സിലിണ്ടറിന്റെ സെക്ഷൻസ് ആണ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിങ് കാരണമാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് the operating magnetic field in moving ion instrument is very weak and therefore eddy current damping is not used in them adayathu ee moving ion instrument il okkalle magnetic field nu parayunnathu valare weak aanu adondu enne idil namakku endu use cheyan pattilla eddy current damping onnum idil use cheyan pattilla poduve illadana moving ion instruments il okke magnetic field valare weak a irikkum adana adu current damping onnum idil endu cheyatha use cheyatha app idana റിപ്പൾഷൻ ടൈപ്പിലെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് റേഡിയൽ വെയിൻ ടൈപ്പും ഒന്ന് കോ ആക്സിയൽ വെയിൻ ടൈപ്പും രണ്ടിലും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക പിന്നെ റേഡിയലിലാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡിനെ നമ്മൾ കോയിലേക്കും മൂവബിളിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്കുമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കോ
മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതിൽ അട്രാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിഫൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും ഏതിൽ റിപ്പൾഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ അതായത് റിപ്പൾഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ റിപ്പൾഷനും അട്രാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ അയേൺ വെയിൻസിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏത് രീതിയിലായാലും അയേൺ വെയിൻസിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റിപ്പൾഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലും ആണ് ദസ് ദ moving ion instruments are unpolarized instrument that is they are independent of the direction in which the current passes that is this moving ion instrument will not depend on the current in the direction that is why they are what instruments are unpolarized instruments are therefore the these instruments can be used on both ac and dc unpolarized is what we can use ac and dc and dc നമ്മൾ മൂവിംഗ് കോള് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ അതാണ് പി എം എം സി അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് കണ്ടിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് യൂസ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യമായിട്ട് രണ്ടാം പോലെ സൗത്ത് സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോയിൽസിന്റെ ഇടയിൽ Uh, between the coil moves is known as the permanent magnet moving coil or pms adayad idinu permanent magnet moving coil instrument nalla peru varanulla kaaranam nammal coils inde edayile rendu permanent magnets use cheyidittund endinu vendiyitte magnetic field create cheyan vendiyitte adu kondana permanent magnet moving coil instrument nalla peru vannathu it operates on the principle that the torque is exerted on the moving coil placed in the field of the permanent magnet അതായത് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂവിംഗ് കോയിലും എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മൂവിംഗ് കോയിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിനെ ക്രോസ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കോയിലിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടോർക്ക് എക്സേർട്ടഡ് ആയിട്ട് അത് ടോർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് The PMMC instrument gives the accurate result for DC measurement. DC measurement in okay, this PMMC instrument is very useful because we have accurate result in this instrument. Moving coil. This is the part of the instrument. This is the moving coil. The coil is the current carrying part of the instrument which is freely moved between the stationary field of the permanent magnet. This is the coil that is carried by the current. That is the stationary field. That is the permanent magnet in the stationary field. The current passes through the coil, deflects it due to which the magnitude of the current or voltage is determined. We have to say that this coil is current carrying part. It is the permanent magnet in the stationary field. It is freely moving. Then, this coil is the current passing through the coil. What is the current passing through the coil? The magnitude of the current is determined. It is determined by the current passing through the coil. The coil is mounted on the rectangular form which is made up of aluminum. Coil is made up of rectangular shape. It is made up of aluminum. It is made up of aluminum. This is a magnetic system. This is an instrument. This is a permanent magnet used to be a stationary magnetic field. Alcomax and Alnico materials are permanent magnets used to be a permanent magnet. This is high field intensities. So, that is the magnetic system. That is the permanent magnet we use. We create a stationary magnetic field. This is the permanent magnet we use. The Alcomax and Alnico material use. This is high field intensities. PMMC instrument controlling torque torque control and spring use springs are phosphorus bronze and the spring provide current coil and flow
ഇവിടെ പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആരും കൂടെ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡാമ്പിങ്ങിന് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാമ്പിങ് എഡ് ഡി കറന്റ് ഡാമ്പിങ് ആണ് പിന്നെ ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കോയിലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് റെസ്റ്റിൽ അതായത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കോയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം കോർ വിച്ച് ഇസ് മൂവിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അലുമിനിയം ഈ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം കോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം കോർ ഇസ് മൂവിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾസിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലെ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റർ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഈ പോയിന്റർ ആണ് എന്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോയിലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ സ്കെയിലിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തിന്റെ പോയിന്ററിനെ അതായത് മൂവിംഗ് കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് കോയിലും ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡീവിയേഷനും നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ കാണിക്കുന്നത് പോയിന്റർ ആണ് പിന്നെ പോയിന്റർ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈസ്ലി ഈസ്ലി ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അത് വളരെ പോയിന്റ് പോയിന്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി ഈ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു കറണ്ട് കോയിലിന് എക്രോസ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അമ്മീറ്ററിലുള്ള കറണ്ടിന് എക്രോസ് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് അമ്മീറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ടിന് എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആക്ഷൻ കാരണം എന്താകും അവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ടോർക്ക് ആണ് മൂവിംഗ് കോയിലിനെ ഈ വെൻ ദ ടോർക്സ് ആർ ബാലൻസ് ദ മൂവിംഗ് കോയിൽ അതായത് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ടോർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയാൽ ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആംഗുലാർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ടു ബി മെഷേർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഫിക്സഡ് റെഫറൻസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോർക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് കോയില് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആംഗിളിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇനി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ടിന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് If the permanent magnet field is uniform and the spring linear, then the pointer deflection is also linear. That is, if the magnetic field is uniform and the spring is linear, then the deflection is linear. The reason for the reason for the reason for the controlling torque is the reason for the phosphorus bronze. യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദി സ്പ്രിങ്സ് സെർവ് ആസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ കണക്ഷൻ ടു ദ കോയിൽ അതായത് കണക്ഷൻ കോയിലേക്കുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതും ഈ സ്പ്രിങ്സ് തന്നെയാണ് ഡാമ്പിങ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ എഡ്ഡി കറന്റ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ അലൂമിനിയം കോയിൽ വിച്ച് പ്രിവെന്റ്സ് ദ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ അതായത് ഡാമ്പിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലെ അലൂമിനിയം കോയിലിലെ എഡ്ഡി കറന്റ് സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ ടോർക്ക് ആണ് ടോർക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ചെറിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പോലും നമുക്ക് എന്തിലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രി ചെറിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പോലും കാണിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളുടെ കറന്റിന്റെ മെഷ് ഇനിയുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് സ്കെയിലിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് യൂണിഫോം ആവും അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന
therefore the load current flow through the adayathu nammal parnu fixed coil ne rendu part aakite divide edittund adu load ne across series aayittana connect cheyittullathu adu kondane load current edilude flow cheyum ee fixed coil lude flow cheyum എന്താ പറയാ ഇനി എന്താ പറയാ ദീസ് കോയിൽസ് ആർ കോൾഡ് ദ കറണ്ട് കോയിൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ഇതില് കോയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറണ്ട് കോയിൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ട് മൂവിംഗ് കോയിൽ ആണ് പോയിന്ററിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൂവിംഗ് കോയിലൂടെ കറണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഹൈ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ നമ്മളൊരു ലോഡിന് എക്രോസ് വെക്കുന്നത് ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ലോഡിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ടിന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദ മൂവിംഗ് ഈസ് എയർ കോഡ് ആൻഡ് ഇസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ പിവോട്ടഡ് സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രീലി മൂവിംഗ് കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പിൻഡിലിനെ ക്രോസ് ആണ് സ്പിൻഡിലിനെ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ മൂവിംഗ് കോയില് വർക്ക് ആസ് എ പ്രഷർ കോയില് ഈ ഇലക്ട്രോ ടൈപ്പ് ഡൈനോമോ മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്ററിൽ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇസ് കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് കോയിൽ ഇസ് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂവിംഗ് കോയിൽ ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കറണ്ട് ഈ കോയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും സോറി വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും മൂവിംഗ് കോയിൽ പ്രഷർ കോയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവിംഗ് കോയില് വോൾട്ടേജിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിന് എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇതിലത്തെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളും ഒന്ന് സ്പ്രിങ് കൺട്രോളും സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആണ് യൂഷ്വലി മോർ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡാമ്പിംഗ് തന്നെ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പറേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷനെ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യും എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റോട്ട് ആയി പോയാൽ നമുക്ക് എറർ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു യൂണിഫോം സ്കെയിലാണ് മൂ അത് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂണിഫോം സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി സ്പ്രിങ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ആണ് പ്രിഫറബിൾ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഡാമ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എഡ്ഡി കാരൻ ഡാമ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റോട്ട് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു യൂണിഫോം സ്കെയിലാണ് അത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോൺ ലീനിയർ യൂണിഫോം സ്കെയിലാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇത്രയും ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും അവരുടെ ഫിഗറും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിഗർ ബൈഹാർട്ട് ആക്കി പഠിക്കുക കാരണം ഫിഗറിന് നല്ലോണം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴി